الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى فإن التقوى وصية الله للأنبياء والمرسلين وهي وصية الله للأولين والآخرين وللناس أجمعين عباد الله إن دين الإسلام دين الخير والعدل والإحسان قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهو دين الصلاح والإصلاح يدعو إلى الخير وينهى عن الشر والفساد قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إخوة الإيمان سوف نتحدث اليوم عن قضايا مهمة للإسلام والمسلمين وهي قضايا تتعلق بنشر العلم وترسيخ العقيدة الصحيحة الإسلامية وتربية أبناء المسلمين تربية إسلامية صحيحة من خلال التعاليم والقيم الإسلامية الغراء بندقان বোঝার জন্য আরবির পাশাপাশি খুদবায় আমরা বাংলায় কিছু কথা তুলে ধরছি আধুনিক বিশ্বের মহাকেক ওলামাই কেরাম এবং স্কলারগণ খুদবার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে মানুষকে বোঝানোটাই যেহেতু গৃহীত সে কারণে অনারব ভাষায়ও খুদবার মধ্যে বাংলায় বলার অনুমতি তারা দিয়েছেন আল কোরআনে আল্লাহ তালা ارشاد کو رچن وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم يتفکرون اور امر تمہار کاچے الذکر تو تھا القرآن نازل کو رچی جاتے تمہار پرتی زن نازل کو رہو چھے تا تمہی مانوشر کاچے بانونا کرتے بارو جاتے تارا تانیا چنتا بھابنا کرتے بارے اور تو اب جارا عربی بھاشا باشی تا در جنو پورو خود با جو دی عربی بھاشا ہوئے बुझते को असुविधा नहीं कंतु अनारब्रा जरा खुदबा जथेष परिमाणे आरबी बोलार पर एर मध्य बांगला इंगरेजी अथवा अन्न जेको भाषा जा मुसल्ला बुझते पर व्यवहार करा निषिद्ध नये और जेहेतु खुदबाटा पुरोपुर सलातर मत नये रसुल्ला सल्लम मस्जिदे जख एक व्यक्ति ढुके दुआ करार जो ताकि आहवान जानी खुदबार मध्य कथा दुआ कर दिए जेटा सलातर मध्य करा जाए ना अतए आरबिर पशापाशी बांगल् खुदवार मध्य किचु कथा आज के सामने पेश करब इनशाला संक्षिप्तम समय जेहतु शेष करब से कैकटा विषय आज के अपन सामने तुले धरब आशा कर दिन इसलम एवं इसलम जरा अनुसारी ए विषयगुल तरज अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रथम जो विषय शेटी होते हैं ज्ञान अन्वेषण करा एवं ज्ञान और्जन करा इटा फर्स्ट 
এর মধ্যে দিন এবং দুনিয়ার জ্ঞান দুটোই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কিন্তু প্রাধান্য পাবে দিনের জ্ঞান দিনের জ্ঞান বেশি জরুরি তার পাশাপাশি পৃথিবীর কল্যাণ অর্জনের জন্য যতগুলো জ্ঞান প্রয়োজন সেটাও অর্জন করতে সারি আমাদেরকে নিষেধ করে না কোন নীতিতে আমরা জ্ঞান অর্জন করব সেটি আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে এভাবে তুলে ধরেছেন ফায়লাম আন্নাহুলা ইলাহা ইল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাহর জ্ঞান অর্জন কর এর আগে আমরা জানি কোরআনের প্রথম যে সুরা সুরা আল আলাক সেখানে আল্লাহ তালা পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন পড়তে বলেছেন কিন্তু পড়াটা হতে হবে শুরু হতে হবে রবের নামে তাহলে রবের জ্ঞান দিয়েই শুরু করতে হবে সেটি যেমন আল কোরআনের নাজিলকৃত প্রথম সুরার প্রথম আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঠিক তেমনি একই আলোকে পুরো কোরআনে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে আয়াতটি আমি বললাম যে লা ইলাহা ইল্লাহর জ্ঞান অর্জন কর লা ইলাহা ইল্লাহর জ্ঞান হচ্ছে রব সম্পর্কিত জ্ঞান তাওহিদ সম্পর্কিত জ্ঞান তাহলে পৃথিবীর সকল জ্ঞানী কল্যাণকর সকল জ্ঞান অর্জন করা যাবে কিন্তু শুরু করতে হবে তাওহিদের জ্ঞান দিয়ে লা ইলাহা ইল্লাহর অর্থ আমরা জানি আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার আর কোনো ইলাহ নেই এই জিনিসটা কি ভালো করে বুঝতে হবে কারণ মুসলিম তার জীবনকে সাজাবে লা ইলাহা ইল্লাহর জ্ঞানের ভিত্তিতে এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম ইসলাম হচ্ছে একটি জ্ঞান নির্ভর একটি দিন একটি ব্যবস্থা একটা সুন্দর ম্যাথোডোলজি সুতরাং জ্ঞানকে পাশ কাটিয়ে উপেক্ষা করে ইসলামকে মানা সম্ভব নয় আর এই কারণে আজকে আমরা দেখছি নানা রকম ভুল বিভ্রান্তি আমাদের মধ্যে ছেয়ে গেছে যেহেতু যথার্থ জ্ঞান আমাদের মধ্যে অর্জিত হয়নি ইসলাম প্রায়োরিটি ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ কোনটাকে বেশি প্রাধান্য কোনটাকে কম প্রাধান্য দিতে হবে এই জ্ঞানেও বিশ্বাসী ফলে আমাদেরকে ঠিক করতে হবে প্রথমে কোন জ্ঞান তারপরে কোন জ্ঞান তারপরে কোন জ্ঞান আমরা অর্জন করব সর্বস্তরে যখনই আমাদের জ্ঞান অর্জনের প্রশ্ন আসে সেখানে আমাদের এই নীতিমালাটাই প্রয়োগ করতে হবে মনে রাখতে হবে জীবনের কোনো অধ্যায়ে কোনো প্রতিষ্ঠানে যেন আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞানকে আমরা উপেক্ষা না করি দ্বিতীয় যে বিষয়টি আপনাদের সামনে আমি বলবো সেটি হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য যেটাকে আমরা বলতে পারি হক উল্লাহ আল্লাহর অধিকার মানব জাতির উপর আল্লাহর অধিকার এটি হচ্ছে এই বাদা এই জন্য আল্লাহ তালা সুরা আল বাকার একদম শুরুতে ঘোষণা করেছেন হে মানব সম্প্রদায় তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা মোটাকি হও তাহলে এখানে সমস্ত মানুষকে তার ইবাদতের দিকে আহ্বান করা হয়েছে আর আমরা হাদিতে মোয়াজের মধ্যে জানি যেখানে মোয়াজ রাবি আল্লাহ চালান রসুল্লাহ সাল্লামের পেছনে একই বাহনে আরোহণ করেছিলেন তিনি মোয়াদকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তুমি কি জানো বান্দার উপর আল্লাহর হক কি মা হক আল্লাহ ইবাজ তিনি বললেন আল্লাহ রসুল হু আলাম আল্লাহ এবং তার রসুল অধিক জানেন তারপর তিনি বললেন হক উল্লাহ আলাল ইবাজ আইয়াহ যে বান্দার উপর আল্লাহর হক হচ্ছে তারা আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং তার সাথে আর কাউকে শরিক করবে না এই মহান কর্তব্য মুসলিমদেরকে পালন করতে হবে কারণ তাদের নবী হচ্ছেন শেষ নবী এবং এই নবীর উপর নাজুল হয়েছে শেষ মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল কোরআন আমাদের মধ্যে এই জন্যই আছে যে এই কোরআনের আলোকেই আমরা জীবন গড়ব এই কোরআনের যে সুন্দর ইনস্ট্রাকশন দিক নির্দেশনা এবং এর যে সুন্দর ব্যাখ্যা সাহি আর সন্না অথবা সাহি হাদিস তার আলোকে আমরা জীবন পরিচালিত করব এটাই হচ্ছে এবাদতের মূল কথা কোথাও আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশ আমরা অমান্য করব না এটাই হচ্ছে এবাদতের মূল কথা সেই মহাকর্তব্যটা আল্লাহর ইবাদতের মধ্য দিয়ে আমাদের পালন করতে হবে খেয়াল রাখতে হবে এই ইবাদতের যে স্পিরিট যে চেতনা যে মহাকর্তব্য আমি কি আমার জীবনের কোথাও আমার ব্যক্তিগত কাজে পরিবারে আমার ব্যবসায় বাণিজ্য কিংবা সমাজের কোথাও 
আমি কি তার বিপরীত অবস্থানে চলে গিয়েছি আমি কি আমার প্রভু আমার রব আমার স্রষ্টা মহান আল্লাহর সাথে কখনো তার ওয়াদা ভঙ্গ করেছি যে ওয়াদা তিনি আমার থেকে আমাদের থেকে আমাদের সকল রোহ থেকে তিনি নিয়েছিলেন এ হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় বিষয় তৃতীয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে সুন্দর আখলাক ইসলাম আগের দুটো বিষয় তাওহিদ এবং আকিদাহ ইমান ইবাদতের ব্যাপারে যতটা গুরুত্ব আরোপ করেছে ঠিক তার কাছাকাছি গুরুত্ব আরোপ করেছে সুন্দর আখলাকের বিষয়ে কারণ আখলাক দিয়ে মানুষ মানুষের কাছাকাছি যেতে পারে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ভালোবাসা মাহাব্বা এটা আখলাক দিয়েই গড়ে ওঠে আর যেখানে আখলাক নেই সেখানে বিদ্বেষ হানাহানি বিভক্তি ঘৃণা এগুলো তৈরি হয় ফলশ্রুতিতে আমাদের ব্যক্তির পরিবার এবং সমাজের জীবন হয় অত্যন্ত প্রলোষিত এই জন্য ইসলাম আখলাক শিখিয়েছে সবার আগে ইসলাম আখলাক শিখিয়েছে নবী সাল্লা সাল্লামকে এবং ওহির আলোকে তিনি সে আখলাককে ধারণ করেছেন তারপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট এসেছে ইন্না কালা আলা খুলকে না অবিন হে নবী নিশ্চয়ই তুমি অধিষ্ঠিত রয়েছ প্রতিষ্ঠিত রয়েছ সবচেয়ে মহান আখলাকের উপর এবং সেটাই আমরা দেখেছি ইতিহাস দেখেছে বিশ্ব দেখেছে যে এই আখলাক দিয়ে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সমগ্র আরব জাহানের মানুষের মন জয় করেছেন সমাজের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন আগে যারা হত্যা হানাহানি লাগালাগি মারামারি কাটাকাটি জেনা ব্যবিচার মৃত কন্যাকে কবরস্থ করার মতো অত্যন্ত পাশবৃত্তির কাজে যারা লিপ্ত ছিল তারাই কিন্তু সেই সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে গেল এবং শুধু তাই নয় বরং পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রজন্মে তারা পরিণত হলো কিসের মাধ্যমে এখলাকের মাধ্যমে যারা আজকে অন্য সম্পদ আগে যারা পূর্বে অন্য সম্পদ ছিনিয়ে নিত আজকে তারা অন্যের জন্য নিজের সব কিছু বেলিয়ে দিচ্ছে আমরা মহাজার আনসারদের মধ্যে সে ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছে এভাবে মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে ওহির আলোকে আখলাক দিয়ে মানুষকে তারবিয়াত দেওয়ার মধ্য দিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম পুরো সমাজকেই জাহেলিয়াত থেকে ইসলামের শান্তিপূর্ণ পৃথিবী সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজে রূপান্তরিত করলেন এটা আজকে আমাদের গবেষণার বিষয় দেখার বিষয় যারা সমাজ নিয়ে বিশ্ব নিয়ে মানব সমাজের গতি প্রকৃতি নিয়ে নৃবিজ্ঞান নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের এগুলো দেখার বিষয় যে এত অল্পতম সময় কিভাবে সাফল্য এসেছে সম্মানিত উপস্থিতি সে বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখতে হবে অতএব মনে রাখতে হবে আজকে শুধু শিক্ষিত হলেই হবে না শুধু তথ্যভিত্তিক সায়েন্টিফিক নলেজ অর্জন করলে করে মেশিনে পরিণত হলে হবে না আমাদের ভেতরে নৈতিকতা সমৃদ্ধ হতে হবে আমাদের মনের প্রধান কাজটা হচ্ছে মাহাব্বা ভালোবাসা তৈরি করা ভালোবাসা সম্প্রীতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া এই কাজটি আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম করেছিলেন আজকে সেই ভালোবাসার কাঙাল হয়েছি আমরা কিন্তু সেই ভালোবাসা আজকে আমাদের পরিবারে নেই ভাই ভাইয়ের মধ্যে নেই আত্মীয় স্বজনের মধ্যে নেই প্রতিবেশীর মধ্যে নেই মানুষের মধ্যে নেই অথচ ইসলাম সবচেয়ে ভালো প্রেসক্রিপশন দিয়েছে কিভাবে এই ভালোবাসা তৈরি করা যায় কোরআন নির্দেশ দিয়েছিল আমাদেরকে তোমরা আল্লাহ রজ্জুকে তথা আল কোরআন এবং সন্ন্যাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো ঐক্যবদ্ধভাবে এবং তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না আর তোমরা স্মরণ করো সেই সময়কে যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তারপর আল্লাহ তালা তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে ভালোবাসা ঢেলে দিলেন উলফাত তৈরি করে দিলেন এর ফলে তোমরা পরস্পর ভাতৃত্ব বোধের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলে সুভান আল্লাহ সুভান আল্লাহ এই হচ্ছে সেই মুসলিম জাতি আজকে কেন আমরা বিভক্ত হব আজকে কেন আমরা রাগালাগি করব আজকে কেন আমরা একে অন্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াবো যদি মনে করেন সত্যিকার ভাবে ইসলামের অনুসারী আমরা তাহলে মনে রাখতে হবে সর্বপ্রথম এই আখলাকটা আমাদের মধ্যে আসতে হবে যে সব মানুষকে আমরা ভালোবাসবো কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ আমরা করব না এই জন্য হয়তো আমাদের অনেক ত্যাগ করতে হবে অনেক ধৈর্য ধরতে হবে কিন্তু মনে রাখতে হবে এটাই হচ্ছে ইসলামের রোহ এটি হচ্ছে ইসলামের স্পিরিট সেই স্পিরিটটা আমাদেরকে আজকে ফিরে আসতে হবে আর ভালো আখলাকে তো আরো অনেকগুলো দিক দিক আছে সত্য কথা বলা মিথ্যা কথা না বলা দুর্নীতি না করা অন্যায় না করা মানুষকে ঘৃণা না করা মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করা বিনয় করা অহংকারে না হওয়া অনেকগুলো আছে দুটো হাদিস এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি 
একটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মা মিন মা মিন শাইইন আথকালু ফি মিজান আল আব্দ ইয়াম আল কিয়ামাহ মিন হুসন খুলুক রাওয়াহু আত তিরমিজি ওয়া কাল হাদিসুন হাসান সহিহ হাদিসুন সহিহ তিরমিজি বর্ণিত এই সহিহ হাদিসটি তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে কিয়ামতের দিন বান্দার পাল্লার মধ্যে হুসনুল খুলুকের চাইতে ভারী কিছু আর পাওয়া যাবে না সুবহানাল্লাহ সহিহ বুখারীর একটি রিওয়ায়েতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইন্না খিয়ারাকুম আহাসিনুকুম আখলাকা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছে যে আখলাকের মধ্যে সবচেয়ে ভালো অতএব ভালো আখলাকি হওয়ার কি প্রেরণা আমাদের মধ্যে কাজ করছে সেটা আজকে দেখতে হবে কেন আজকে ভালো আখলাকের মানুষ সমাজে এত কমে গেল অথচ মানুষের সংখ্যা তো বেড়েই যাচ্ছে এই বিষয়টা ভাবতে হবে আমি এরপরে বলবো আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে মানুষের অধিকারের বিষয়টি যেটাকে হিউম্যান রাইটস বা মানব অধিকার বলা হয় সকল মানুষের অধিকার একের প্রতি অন্যের রয়েছে পৃথিবী পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রিয়তম মানুষকে মা এবং বাবা আল্লাহ তালা মা বাবার প্রতি তার যে মানুষের ভালোবাসা থাকা দরকার সেটি বারবার উল্লেখ করেছেন সুরমান ইসরায়েলের মধ্যে বলেছেন অকাদা রব্বুকে আল্লাহ কাবুদু ইল্লা ইয়া তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তাঁকে ছাড়া আর কারোই বাদত এবং আনুগত্য তোমরা না করো এবং পিতামাতার সাথে সুন্দর ব্যবহার তাহলে মানুষের অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অধিকার হচ্ছে পিতা মাতার অধিকার সন্তানের উপরে এরপরে আমাদের ভাই ভাইয়ের প্রতি অধিকার আছে সন্তানের প্রতি অধিকার আছে সন্তানের বাবা মায়ের উপর অধিকার আছে প্রতিবেশের অধিকার আছে জনগণের অধিকার আছে ইত্যাদি নানা বিষয় ইসলাম কিন্তু ডিটেইলস এ নিয়ে আলোচনা করেছে অতএব আসুন আমরা অধিকার সচেতন হই আমরা মানুষের সবার অধিকার দিই বাবা মায়ের অধিকার দিই সন্তানদের অধিকার দিই সকল মানুষের অধিকার দিই আমরা পানির অধিকার আছে সে অধিকারটাও জন্য নেই গাছের উদ্ভিদের অধিকার আছে আবহাওয়ার অধিকার আছে এগুলো যেন আমরা রক্ষা করি কারণ এগুলোকে দূষিত করার কোনো শরীয়তে পারমিশন নাই নদীর পানি পুকুরের পানি নষ্ট করার অধিকার নেই উদ্ভিদ জগৎ নষ্ট করে ইকোলজিক্যাল প্রবলেম তৈরি করার অধিকার আমাদের নেই মনে রাখতে হবে এভাবে বন্য প্রাণীকেও খামা খা বধ করার অধিকারও নেই আজকে অমুসলিম দেশগুলোকে আমরা এই অধিকারগুলো সংরক্ষণের জন্য বেশি কেয়ারফুল দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমরা উপেক্ষা করে যাচ্ছি আসুন সে বিষয়টা আমরা খেয়াল করি আজকে মুসলিম দেশগুলোতে আরেকটা মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে যে ব্যাপারে আজকে আপনাদেরকে আমি নিজেকে সতর্ক করে দিতে চাই সেটা হচ্ছে ব্যাপকভাবে নিরপরাধ মানুষের জীবন খরণ জঙ্গিবাদের মাধ্যমে সন্ত্রাসের উত্থানের মাধ্যমে আজকে বিষয়গুলো আজকে তৈরি হয়েছে প্লট তৈরি করা হচ্ছে কে বা কারা করছে আমরা জানি না কিন্তু আমরা নিন্দা জ্ঞাপন করছি এবং এই ধরনের অমানবিক কাজগুলোকে কোনো মুসলিম সমর্থন করতে পারে না আল কোরআনে আল্লাহ তালা সে বিষয়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন আল মাইদার মধ্যে সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ ত্রিশ একত্রিশ নম্বর আয়াতে হাবিল এবং কাবিলের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এখানে একজন আরেকজনকে হত্যা করেছে সে কথা সে কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং তারপর আল্লাহ তালা বলছেন বত্রিশ নম্বর আয়াত আল মাইদার من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها, ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إجنوي إيها بالكابل المدجة غوتة إجنوي بني إسرائيل روبور أمي فرز قريب أشو شدو بني إسرائيل نا شكل شماج روبور شب جوكي شكل شماج روبور الله إي نيوم تا جتا تا يونيورسل نيوم এই নিয়মটা আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন কি যে ব্যক্তি কোনো প্রাণকে হত্যা করবে অন্য কোনো প্রাণ হত্যার নিয়মাতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া অথবা পৃথিবীতে সন্ত্রাস এবং বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যেন সে শুধু একটি প্রাণকে নয় পৃথিবীর সকল প্রাণকে হত্যা করল এবং যে ব্যক্তি একটা প্রাণকে সেভ করলো প্রোটেক্ট করল হেফাজত করলো অ্যাজ ইফ সে যেন সমস্ত মানব সম্প্রদায়কে হেফাজত করলো সুহান এটা একটা মূল নীতি এছাড়াও একটা হাদিসের মধ্যে এসেছে ইমাম তিরমেদি হাদিসটি উল্লেখ করেছেন সে হাদিসটি হচ্ছে কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে সে একজন মুসলিমকে ভয় দেখাবে ত্রাসের মধ্যে সন্ত্রাসের মধ্যে ঠেলে দেবে এটা বৈধ নয় আবার অমুসলিমদের ব্যাপারেও কিন্তু ইসলাম সুন্দর কথা বলেছে সহি বোখারের একটি হাদিসের মধ্যে এসছে মানকাতালা আহাদান অমুসলিমদের মধ্য থেকে 
যারা মুসলমানদের মধ্যে থাকে অবস্থান করে অনুমতি সহ আর এটা তো না নিয়ম আমরা জানি আজকাল এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে তো অনুমতিই লাগে ভিসা মানে তো অনুমতি বলছে লেন ইয়ারেহ রায়হাতাল জান্নাহ সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ এক মাস দূরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায় অতএব ইসলাম এক দেশ দর্শিতায় বিশ্বাস করে না ইসলাম যে কোনো জনপদের মুসলিম আমুসলিম যারা বৈধভাবে সুন্দরভাবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছে এদের শান্তি নিশ্চিত করে এদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এ বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে এরপরে পঞ্চম বিষয় হচ্ছে মসজিদের বিষয়টা আমাদের অনেকের কাছে প্রশ্ন মসজিদ কি কাজ করবে আজকে যেহেতু একটা এই সুন্দর মসজিদটিতে তহিদ এবং সুন্না মসজিদ এবং ইসলামিক সেন্টার না এডুকেশন সেন্টার এখানে প্রথম জুমা উদ্বোধন হল অতএব মসজিদ কি রোল প্লে করতে পারে সমাজে সেটা কিন্তু আমাদের একটু জানতে হবে এবং এই জানাটা কোথেকে শিখব আমরা জানব রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে এবং রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সর্বপ্রথম যে মসজিদটি মদিনায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল মসজিদে নাবাবি থেকে তাহলে মসজিদ শুধু উপাসনালয় নয় যেখানে শুধুমাত্র নামাজ হবে পাঁচ ওয়াক্ত কিংবা জুমা বরং মসজিদ হচ্ছে একটা মার্কাস একটা সেন্টার এবং মসজিদের সালাদ অবশ্যই একটা প্রধানতম উদ্দেশ্য সালাদ প্রতিষ্ঠিত করা একামত করা মসজিদের মধ্যে কিন্তু এর পাশাপাশি জ্ঞান বিতরণ করা মসজিদের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ মসজিদ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের যুগে আসলে সালাতের পরই আর প্রধান যে কাজটি করতো সেটা হচ্ছে জ্ঞান বিতরণ সকাল সন্ধ্যায় রাতে প্রত্যেক সালাতের পরে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম খুদ বাই জ্ঞান বিতরণ করতেন এরপরেও সাহাবার এসে জিজ্ঞেস করতেন ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন ওনার বাসায় কি জিজ্ঞেস করতেন না মসজিদে মসজিদে দার্স হতো কোরআনের দার্স হতো হাদিসের কোথায় মসজিদে নবাবি আর আজকে মসজিদ নবাবি তার সে ঐতিহ্য ধরে রেখেছে আপনারা গিয়ে দেখুন হজ কিংবা উমরায় গিয়ে দেখুন সকালে ফজরের পরে মক্কা মদিনার সবচেয়ে বড় বড় মাসায় তারা সেখানে কতগুলো সেখানে দার্স দেন মক্কায় মদিনা সবখানে তাহলে মসজিদ হচ্ছে জ্ঞান কেন্দ্র মসজিদে কোরআন শিক্ষা হবে হাদিস শিক্ষা হবে কল্যাণকর যে কোনো শিক্ষা মসজিদে হতে কোনো বাধা নেই ষষ্ঠ যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে মসজিদের তৈরির ফজিলত আমি বলবো মসজিদ তৈরি করার ক্ষেত্রে অনেকে বলেন যে এত মসজিদ আর দরকার কি দরকার আছে তো আখেরাতে আমরা যারা নিজেদের কোনো প্রাসাদ তৈরি করতে চাই এখানেও তো টাকা হলে প্রাসাদ করা যায় কিন্তু আখেরাতে আল্লাহর মেথড অনুযায়ী প্রাসাদ তৈরির কাজটা করলে হবে বখারি মুসলিমের হাদিসের মধ্যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মান বানা মসজিদান বান আল্লাহ উল্লাহমিদ্লাহিল জান্না যে ব্যক্তি একটি মসজিদ বানায় আল্লাহ তার জন্য অনুরূপ একটা ঘর প্রাসাদ জান্নাতে তৈরি করবে বখারি মুসলিমের হাদিস অতএব মসজিদ বেশি বেশি তৈরি করার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই তবে এটা তৈরিরও একটা বিধান আছে পাশাপাশি দুটো মসজিদ কেন খামাখা তৈরি করব যেখানে লোকজন মনে করে যে তাদের একটা মসজিদ তৈরি করা প্রয়োজন তারা সেখানে মসজিদ তৈরি করবে এবং এখানে তাই হয়েছে অতএব আমরা দোয়া করি যেন এই মসজিদকে আল্লাহ তালা কবুল করেন এই মসজিদ যেন সালাতের জন্য যেমন তেমনি জ্ঞান কেন্দ্র হিসাবেও আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় কবুল হয় আমরা সে দোয়া করছি আর এই মসজিদ এর যাদের অবদান রয়েছে আমি জেনেছি এদের সাথেও কথা বলেছি এরা নীরবভাবে মসজিদকে তৈরি করার জন্য কাজ করেছেন তার এমনকি তাদের নামটাও ব্যবহার করেননি আমাদেরকেও নিষেধ করে দিয়েছেন তাদের নাম উচ্চারণ করতে কিন্তু অনেক সময় তারপরেও আমরা তাদের নাম উচ্চারণ করি মানুষ কোনো প্রাণিত করার জন্যে কারণ সমাজের যারা ভালো ব্যক্তি তারা যত বিনয়ী হন না কেন তারা মন থেকে চান তাদের নাম উচ্চারিত না হোক কিন্তু আমাদের রোল মডেল প্রয়োজন আজকে আমাদের মুসলিম সমাজে খুব কম রোল মডেল খুব কম ভালো মানুষ হওয়ার কারণে এত অসততা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই জন্য ভালো মানুষের নাম তারা না চাইলেও আমাদের উচ্চারণ করতে হবে সৈয়দ জামাল আলী আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন তিনি এই মসজিদের ব্যাপারে বিশাল অবদান রেখেছেন আর তার পাশাপাশি আরেকজন ভাই শেখ সেলিম আহমেদ তিনিও যথেষ্ট অবদান রেখেছেন আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত করুন এবং কবুল করুন আর এর পাশাপাশি আমরা জানি আরও অনেক ভাইয়েরা কাজ করেছেন তারাও চান না তাদের নাম উচ্চারিত হোক এটা হচ্ছে তাদের এখলাসের আলামত সুহান আল্লাহ আমি মনে করি এই জনপদের লোকেরা এতটুকু আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করতে পারে যে আল্লাহ মুখলেস বান্দারা এই মসজিদের সাথে 
জড়িত রয়েছেন আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ তাদেরকে এবং আরও যারা যে কোনো ধরনের অবদান রেখেছেন আল্লাহ তাদের সকলকে কবুল করুন আল্লাহ আপনারা যারা এখানে আজকে এসেছেন আপনাদেরকেও কবুল করুন আপনাদের জীবন আপনাদের পরিবার আপনাদের সব কিছুকে আল্লাহ বরকত দিন যে কোনো সুন্দর ইফোর্টে মুসলমানদের উচিত আসা এগিয়ে আসা কিছু বিভেদ থাকতে পারে কিছু গ্যাপ থাকতে পারে আসুন ওটাকে আমরা উপেক্ষা করি আসুন আমরা আমাদের হার্টটাকে ভালোবাসার জন্য প্রস্তুত করি সবাইকে ভালোবাসি যে আমার মতের কিছুটা খেলাফ অসুবিধা কি তাকে ভালোবাসতে এই ভালোবাসা কি শেখায় নি ইসলাম আমাদেরকে অতএব আমরা সেই বিভ্রান্তি সেই বেচ্যুতি সেই বিভক্তি ভুলে যাই আমরা দুনিয়ার সকলকে ভালোবাসতে শিখি আল্লাহ আমাদের কাছে তৌফিক দান করুন আরেকটি বিষয় বলে আমি খোদ বা শেষ করছি আমি আসলে আধা ঘন্টার মধ্যে শেষ করার প্ল্যান করেছিলাম কিন্তু আর দু এক মিনিট হয়তো বেশি নেব সেটি হচ্ছে দোয়া রাসুল সাল্লা সাল্লাম সন্ধ্যা হচ্ছে খোদবার মধ্যে দোয়া করে দেওয়া এবং এটা বিশেষ করে দ্বিতীয় খোদবার মধ্যে তো আমরা সেটাই করব ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য আমরা খোদবার মধ্যেই দোয়া করে দেব আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে কবুল করেন আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে কোরআন এবং সন্ধ্যার উপর থাকার তৌফিক দান করেন আমাদের সকলের মনের আশা পূরণ করেন أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وألزموا شرع الله واجتهدوا في تحصيل العلم الصحيح وترسيخ العقيدة الصحيحة والأخلاق الحسنة في أنفسكم وأجيالكم وتربية أولادكم تربية إسلامية صحيحة والتفوا حول ألمائكم الموثوقين المتمسكين بالكتاب والسنة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون ثم صلوا وسلموا على رسول الله على رسول الله نبينا محمد كما أمركم الله في كتابه فقد قال الله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك وأعداء المسلمين اللهم دمر أعداءك وأعداء المسلمين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح أحوالنا في الأمور كلها وبلغنا بما يرضيك آمالنا واختم اللهم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا يا رب وتوفنا يا رب وأنت راض عنا اللهم توفنا يا رب وأنت راض عنا اللهم جعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما اللهم جعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم اقض حاجات المسلمين يا رب العالمين 
اللهم بارك لنا في أنفسنا وبارك لنا في صحتنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في بلادنا اللهم بارك لنا في جميع شؤوننا يا رب العالمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأحوال أولاة أمور المسلمين يا رب العالمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروه يذكركم واشكروه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون